然后为什么要使用节点的方式来建模、做特效等等呢？它的好处就是将你的所有的步骤都非线性化，也就是把那个拆散，你想随时更改任何东西。比如说，我们第一步创建一个球，第二步对这个球来加一点噪波，表面进行噪波，实际上是对它的每个点啊，因为这一个球体呢，实际上是由网格组成，它的点。对它进行噪波就会产生这种效果。好，如果我们现在试一下，在这一个空白处，我们再点下 Tab， 加一个叫做 Grid 啊，加一个 Grid。好，加进来以后，你可以看到这边是没有的。我们点下这一个，你会发现这个时候呢，就会有一个啊平板。我们可以可以将它的输出端给这一个节点的输输入，然后再啊、呃，我们不删掉啊，再点下这一个，你会发现刚刚的这一个产生噪波的这一个节点，就可以作用于啊这一个这个平面，对不对？呃，没有对这个节点进行任何修改，然后我们再可以再播放一下，可以看到。刚刚的那一个动画效果呢，也可以马上的用用在这个平面上啊，这个就是节点的好处。这样的节点呢，实际上就像玛雅或者 3D Max 里面的一个插件啊，不一定你有非常非常多的节点，可以完成各种各样啊非常强大的功能。好。对于 U 1 5的同学如何来理解节点呢？我们在蓝图里面啊 ，U 1 5的蓝图里面也会有很多很多节点。每个节点呢，我们可以理解成像一个函数，函数就像一个工厂一样，它有输入，输入原材料，然后输出一个产品，对不对？这样一个节点，它有输入输出，甚至呢，它还有多个输入，或者可以看到这个节点输入的就是一个啊平面。然后对这个平面来进行各种加工，各种加工，最后输出，输出啊！但目目前呢，我们就用到两个节点，我们可以再试一下，在这个中间加一个节点，还加一个 mountain 啊，再加一个 mountain。好，我们把线放在空白的地方，如何添加在中间呢？将这个节点往里面拖，可以看到它就自动给。snap 起来了啊，自动给粘起来了。好，看一下这个节点。我首先呢，想把这一个平面变成一个山啊，变成一个山，实际上就是对这个平面加一点噪波，对不对？我们把这个，好，把这个振幅加大一点点，把这个 M size 也加大一点点。好，但这个不太像山啊。我们可以把什么呢？就回到这个 grid 这个节点，回到平面这个节点，将它的 size 稍微把它变大一点，稍微变大一点。然后呢，把这个 row 和 columns、rows 和 columns 把它变大，变成30这样子呢就更加细分了，对不对？更加细分。好，这个时候。再回到这个节点，就可以调整一下这两个值啊，看上去让它像嗯比较低模的山了、啊，比较低模的山。好，这个节点呢，就是让它产生山的效果；这个节点是让它产生地震，嗯，让它在蠕动起来。你可以看到。刚刚我们用于那个球的动画啊，那个特效马上呢就可以用在我们前面两个节点做的这个山上面啊。另外我们可以稍微把它变快一点，这个 time 乘以 0.1 嗯，太快了，乘以 0.05 就可以看到，嗯，类似于这个地震的效果。你也可以换一下这个赵波的类型。好，这个呢，就是我们拿着它，啊，小事伸手。另外呢，理解一下什么是节点。